হাই এভরিবডি আমি মানিক আপনি সবাইকে আমাদের চ্যানেল লিটারেচার স্টাডি অ্যাডভোকেট স্বাগত জানাই আজকে আমরা পেপার ওয়ান থেকে এমন একটি ইউনিট নিয়ে আলোচনা করব এবং এই ইউনিটটি একটি ভিডিওতে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করব যাতে করে সমস্ত টপিকগুলোকে আমরা একেবারে একটা সহজ সলব্ধভাবে রিপিট করতে পারবো রিভিশন করতে পারবো তো আজকে আমরা আলোচনা করবো আইসিটি থেকে তো আইসিটি মানে হচ্ছে ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি সো এখানে প্রথমে আমরা কিছু অ্যাব্রেভিয়েটেড টার্ম যেটা সিলেবাসে রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব নাম্বার ওয়ান আসে আইসিটি অলরেডি বললাম ইনফরমেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন টেকনোলজি কি এটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এমন একটি ক্ষেত্র যা টেলিযোগাযোগ কম্পিউটার সফটওয়্যার মিডল ওয়্যার স্টোরেজ এবং অডিও ভিজুয়াল এই সিস্টেমগুলোকে না একত্রিত করেছে এটি তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য সংরক্ষণ করে এবং এমনকি আমাদের সবার এইখানে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ করে দেয় আধুনিক দিনে প্রশাসন শিক্ষা ও গবেষণায় আইসিটির ব্যবহার কিন্তু অতিরিক্তভাবে কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট হয়ে গেছে বা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে গেছে দ্বিতীয় যদি আসি অ্যাব্রিভিয়েটেডটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়ান তা হচ্ছে এআই বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আমরা দেখে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বলি এটি এমন একটি প্রযুক্তি যা মানুষের মস্তিষ্কের মতো মেশিন হয়ে চিন্তা করতে পারে এতে মেশিনে তার নিজের শেখার তার সমস্যার সমাধান করার সৃষ্টিশীলতার ক্ষমতা রয়েছে উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি আমরা যে স্মার্টফোন ব্যবহার করি এতে ব্যবহৃত ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং দেখবেন আজকের দিনে স্বয়ংক্রিয় গাড়ি অর্থাৎ একা একা চলতে পারে এগুলো কিন্তু একটা প্রকৃষ্ট উদাহরণ নেক্সট আসবো আইওটি এ সম্পূর্ণ রূপ হচ্ছে ইন্টারনেট অব থিংস এটি ইন্টারনেটে সংযুক্ত ডিভাইস গুলোর একটি নেটওয়ার্ক বলা যেতে পারে যেমন স্মার্টফোন যেমন স্মার্ট টিভি স্বাস্থ্য পরীক্ষা যে সমস্ত সেন্সর ব্যবহার করা হয় ইত্যাদি সো আইওটি এর মাধ্যমে ডিভাইস গুলো তথ্য বিনিময় করে এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবন আরও সহজ সরলকে সহজ সরল छवि भिडियो अन्न्य माध्यम एखे व्यवहार करते इंटरनेटर एक जीवन जत्रा के समृद्ध कर कम डेटा देरी पोछायना स्पीडे जाए तुलामूलक कम खरचे द्रुत भाव डेटा गुल साधारणत अनेक राउटार थे अनेक सूच थे विभिन्न धरण नेटवर्क डिवाइस एखे व्यवहार करपर एक गुरुत्वपूर्ण एब्रिभिएटेड टर्म हम व्यवहारकार तथ्य पोछ दे प्रोटोकल इंटरनेट व्यवहार योग्यता इंटरनेट व्यवहार समय निरापत्ता एग्लो सब बाड़िए दे নেক্সট আসবো ভিপিএম এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ একটা টার্মিনোলজি যার পুরো নাম হচ্ছে ভার্চুয়াল প্রাইভেট নেটওয়ার্ক সো ভিপিএন হলো এমন একটি প্রযুক্তি যা নিরাপদ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে এটি ইন্টারনেট ব্রাউজারের আইপি ঠিকানাটাকে লুকিয়ে রাখে এবং তথ্য এনক্রিপ্ট করে যার ফলে তথ্য গোপন থাকে এবং অনলাইনে নিরাপত্তা বাড়ে নেক্সট আসবো ওয়াইফাই ওয়াইফাই একটি ওয়ারলেস প্রযুক্তি যা রেডিও তরঙ্গের মাধ্যমে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করে এতে উচ্চ গতির ইন্টারনেট অ্যাক্সেস পাওয়া যায় এবং এটি ঘরে অফিসে ও পাবলিক প্লেসেও ব্যবহার করা যায় 
তো এছাড়াও আরো কিছু টার্মিনোলজি রয়েছে যদি সম্পূর্ণ টার্মিনোলজির উপর আপনার একটা ভিডিও পেতে চান তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আমি আসবো এবারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ কিছু এই আইসিটি বেসড কিছু তথ্য নিয়ে যেমন প্রথম হচ্ছে হোয়াট ইজ ইন্টারনেট আমরা প্রায়শই কথাই তো বলছি ইন্টারনেট কি সো ইন্টারনেট হলো একটি বৈশ্বিক যোগাযোগের মাধ্যম যেখানে কোটি কোটি কম্পিউটার সার্ভার ও ডিভাইস যুক্ত থাকে এটি ব্যক্তিগত ভাবে হতে পারে এটি শিক্ষা মাধ্যম হিসাবে ব্যবসা ও সরকারি কাজে বহুল জায়গায় কিন্তু ব্যবহৃত হয়ে থাকা একটি মাধ্যম ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন সেবা পেতে পারি কি হতে পারি যেমন ওয়েবসাইট ব্রাউজিং করতে পারি চিঠি পাঠাতে ইমেল ব্যবহার করতে পারি ফাইল শেয়ার করতে পারি এবং বিভিন্ন অনলাইন পরিষেবাটাকে আমরা কিন্তু দিতেও পারি গ্রহণও করতে পারি সো ইন্টারনেট আমাদের দৈনন্দিন জীবনে তথ্য ও যোগাযোগটাকে সহজ ও তর করেছে এবং বিভিন্ন কার্যক্রমকে দ্রুত ও সাশ্রয়ী অর্থাৎ কম খরচ করে তুলেছে ইন্টারনেট গেল এবার আসবো ইন্টারনেট ইন্টারনেট একটি সংরক্ষিত নেটওয়ার্ক যা একটি প্রতিষ্ঠানের ভেতরে এটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে এটি প্রাইভেট নেটওয়ার্কের একটি অংশ বলতে পারি যেখানে প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ তারা ইমেল তারা ফাইল শেয়ারিং এবং অনলাইন তারা বিভিন্ন রকম সহযোগিতার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করতে পারেন এবং শুধুমাত্র তারাই করতে পারবেন সো ইন্টারনেট সাধারণত ফায়ার ওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত তথ্য শেয়ারিং বা যোগাযোগ করা সহজ হয়ে থাকে কোন রকম ভাবে এখানে তথ্য লোপাট হওয়ার কিন্তু সুযোগ থাকে না সো ইন্টারনেট মূলত কর্মক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাকে সহজ করতে ব্যবহৃত হয় এবং এটি অত্যন্ত নিরাপদ এবং অত্যন্ত সুরক্ষিত এবারে আসবো ইমেল ইমেল হল এক ধরনের ডিজিটাল বার্তা বিনিময়ের মাধ্যম যা দ্রুত এবং সহজে যোগাযোগ সাহায্য করে আমরা এই ইমেলে কিছু প্রোটোকল ব্যবহার করি যেগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যেমন একটি হচ্ছে এস এম টিপি পুরো নাম হচ্ছে সিম্পল মেল ট্রান্সফার প্রোটোকল দ্বিতীয় ব্যবহার করি পিও পি থ্রি পোস্ট অফিস প্রোটোকল এবং সবশেষে হচ্ছে আই এম এপি ইন্টারনেট মেসেজ অ্যাক্সেস প্রোটোকল মাথায় রাখবেন বন্ধুরা এগুলো সো ইমেল বিনিময়ে এগুলি ব্যবহৃত হয় ইমেল আমাদের ব্যক্তিগত ও ব্যবসায়িক যোগাযোগকে অনেক সহজ তরে পড়েছে এবং এর মাধ্যমে আমরা শুধুমাত্র টেক্সট নয় ছবি এবং একটা পিডিএফ ফাইল থেকে কত কিছু আমরা দ্রুতভাবে বার্তা প্রেরণ করি যেখানে ইনস্ট্যান্টলি অনলাইনের মাধ্যমে একজনের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে নেক্সট আরেকটি অভূতপূর্ণ জিনিস হচ্ছে অডিও কনফারেন্সিং অডিও কনফারেন্সিং কি এটি হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে একাধিক ব্যক্তি একসঙ্গে ফোন বা ইন্টারনেট ব্যবহার করে অডিও মাধ্যমে আলোচনা করতে পারে এটি মোবাইল বা ইন্টারনেট প্ল্যাটফর্মে সম্পন্ন করা যায় ওকে অডিও কনফারেন্সিং বিশেষ করে ব্যবসায়িক মিটিং শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা ওয়েবিনার বলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেখানে ভৌগোলিক দূরত্ব এবং যেখানে কস্ট কাটিং করা যায় এবং যেখানে খুব সহজে সবাই একটা ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্মে আসতে পারে নেক্সট হচ্ছে অডিওর পাশাপাশি আরেকটি হচ্ছে ভিডিও কনফারেন্সিং সো এটিও এমন একটি প্ল্যাটফর্ম যেখানে একাধিক ব্যক্তির মধ্যে ভিডিওর মাধ্যমে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করা যায় এবং এটিও ইন্টারনেটের প্রয়োজন হয় যেমন আমরা আজকের দিনে জুম মিটিং গুগল মিটিং এবং মাইক্রোসফট টিমস এর মতো সফটওয়্যার প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে এই সেবাটাকে গ্রহণ করি সো ভিডিও কনফারেন্সিং ব্যক্তিগত হতে পারে শিক্ষামূলক হতে পারে এবং পেশাগত ক্ষেত্রগুলোতেও কিন্তু ব্যবহার করা হয়ে থাকে বিশেষ করে মিটিং এর জন্য এটি ব্যবহার করে দলগত আলোচনার পাশাপাশি আমরা বড় একটা অ্যাডভান্টেজ হচ্ছে স্ক্রিন শেয়ার করতে পারি অর্থাৎ যে বিষয়টাকে নিয়ে আলোচনা করছে সেটা স্ক্রিনে প্রদর্শিত করতে পারে এবারে আসবো আমাদের পরবর্তী এই টপিক হিসাবে এখানে রয়েছে উচ্চ শিক্ষায় যে ডিজিটাল ব্যবহার করা হচ্ছে তার নাম্বার ওয়ান হচ্ছে সোয়াম স্টাডি ওয়েবস অব অ্যাক্টিভ লার্নিং ফর ইয়ং অ্যাসপায়ারিং মাইন্ডস সো সোয়াম একটি অনলাইন প্ল্যাটফর্ম 
যা ভারতের শিক্ষা নীতি অনুযায়ী অ্যাক্সেস সাম্য ও মান নিশ্চিত করে গঠিত হয়েছে সোয়াম উচ্চ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য একটি অনলাইন কোর্স প্রদান করে থাকে এছাড়া রয়েছে এনপিটিএল ন্যাশনাল প্রোগ্রাম অন টেকনোলজি এনহ্যান্সড লার্নিং সো এটি ভারতের বিভিন্ন আইআইটি এবং আইআইএসি দ্বারা পরিচালিত এই উদ্যোগটি একটি প্রযুক্তি বিজ্ঞান এবং মানববিদ্যা বিষয়ে অনলাইন ওয়েব এবং ভিডিও কোর্স প্রদান করে থাকে এছাড়া আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মুক্স মুক্স এর পুরো নাম হচ্ছে ম্যাসিভ ওপেন অনলাইন কোর্সেস মুক্স হল ওপেন অনলাইন কোর্স যা অগণিত সংখ্যক শিক্ষার্থীদের জন্য কিন্তু উন্মুক্ত করা রয়েছে আমরা উদাহরণ হিসাবে এখানে পেয়ে থাকি কোর্সেরা অ্যাডিক্স এবং সোয়াম এর চ্যানেলটি উল্লেখযোগ্য এছাড়া রয়েছে ই পিজি পাঠশালা এটি এন এম ই আই সিটি ফুলফর্ম হচ্ছে ন্যাশনাল মিশন অন এডুকেশন থ্রু আই সিটি এর দ্বারা পরিচালিত একটি উদ্যোগ যা স্নাতকোত্তর স্তরে সেভেন্টি সেভেন্টি অর্থাৎ সাতাত্তরটি বিষয়ে ই কন্টেন্ট প্রদান করে থাকে এরপরে একটি অভূতপূর্ণ একটা শিক্ষার ক্ষেত্রে উদ্যোগ হচ্ছে এন ডি এল আই ন্যাশনাল ডিজিটাল সরি লাইব্রেরি অব ইন্ডিয়া এটি ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি প্রকল্প যার লক্ষ্য সমস্ত শিক্ষার্থীদের কাছে একাডেমিক কন্টেন্ট ও রিসোর্স ফ্রিলি সরবরাহ করা এছাড়া রয়েছে ই শোট সিন্ধু এই ই শোট সিন্ধু উচ্চ শিক্ষার ইলেকট্রনিক রিসোর্স কনসোলটিয়াম যা ই রিসোর্স বা ইন্টারনেট দ্বারা চালিত কিছু জার্নাল ডেটাবেস এবং ই বুক ফ্রিতে সরবরাহ করে নেক্সট এস পি এ আর সি ফুলফর্ম হচ্ছে স্কিম ফর প্রমোশন অব একাডেমিক অ্যান্ড রিসার্চ কোলাবরেশন এটি ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে গবেষণা প্রচার ও সহযোগিতা বাড়ানোর জন্য চালু করা হয়েছে এছাড়া আরও একটি অভূতপূর্ণ একটা প্রয়াস হচ্ছে ভারত সরকার থেকে দীক্ষা দীক্ষার ফুলফর্ম হচ্ছে ডিজিটাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফর নলেজ শেয়ারিং এটি শিক্ষকদের জন্য একটি জাতীয় প্ল্যাটফর্ম যা শিক্ষক শিক্ষাকে এবং শিক্ষাকে উন্নত করা এবং ই লার্নিং রিসোর্স প্রদান করার জন্য বা প্রদান করার লক্ষ্যে তৈরি করা হয়েছে এবারে আমরা আসবো আই সিটি কে আমাদের গভর্নেন্স ক্ষেত্রে বা আমাদের সরকারের ক্ষেত্রে কেমন ব্যবহার করা হয়েছে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে ই গভর্নেন্স ই গভর্নেন্স হল একটা প্রশাসনিক কাজকর্মের জন্য কাজকর্মের উন্নয়নের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে একটি ইনোভেটিভ প্রক্রিয়া এটি সেবাদান প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা এছাড়া গভর্নমেন্টের যে সমস্ত স্কিম হয়ে থাকে সেগুলোকে খুবই দক্ষতার সাথে দায়িত্বশীলতার সাথে সবার সামনে আনার একটা প্রচেষ্টা আমরা ই গভর্নেন্স এর ক্ষেত্রে ভারত সরকার কিভাবে আইসিটি কে ব্যবহার করেছে তা নিয়ে দেখে নেব নাম্বার ওয়ান হচ্ছে জি টু সি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট থেকে ডাইরেক্ট জনগণের জন্য গভর্নমেন্ট টু সিটিজেন যেমন জন্ম সনদ ট্যাক্স দখিল ডিজিটাল পেমেন্ট ইত্যাদি করা হয়েছে জি টু বি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট টু বিজনেস ব্যবসায় লাইসেন্সিং অনলাইন কর প্রদান ইত্যাদি পরিষেবার আন্তর একটা আন্তর্জাতিক একটা থেকে মানের একটা প্রচেষ্টা নেক্সট হচ্ছে জি টু ই গভর্নমেন্ট টু এমপ্লয়ি অর্থাৎ কর্মীদের জন্য বেতন উপস্থিতি বিভিন্ন রকম ব্যবস্থানার এখানে সুযোগ করে দেওয়া নেক্সট হচ্ছে জি টু জি অর্থাৎ গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট এখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে এছাড়া ভারতের যে মূল ই গভর্নেন্স রয়েছে তারও কিছু উদ্যোগ যেমন আমরা এখানে বলতে পারি এখানে তুলে ধরা হয়েছে এই ইউনিটের মাধ্যমে যেমন হচ্ছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ভারত সরকারের একটি বৃহৎ প্রকল্প যা ইন্টারনেট কাঠামোর উন্নয়ন এবং নাগরিকদের কাছে সরাসরি ডিজিটাল মাধ্যমে পৌঁছে দিতে কাজ করে দ্বিতীয় হচ্ছে উমাং উমাং এর পুরো নাম হচ্ছে ইউনিফাইড মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন 
for new age governance ekhane bibhinno sarokari seba dawa kora ekta integrated platform jar moddhe royeche aadhar bharotiyo nagorikder ekti ananno porichoy pradan prokolpo ja tader biometric er shonge songjukto eshara esheche e kanti digital india er eti ekti ongsho ja common service center er madhye nagorikder kache e governance seba প্রদান করা হয়ে থাকে নেক্সট রয়েছে বা একটি পরবর্তী এক পদক্ষেপ ছিল মাই গভ এটি একটি নাগরিকের অংশগ্রহণ প্ল্যাটফর্ম যা প্রশাসনের সঙ্গে জনগণের সম্পর্কটাকে উন্নয়ন করার চেষ্টা করা হয়েছে তো আমরা যদি সার্বিকভাবে দেখি এই ইউনিটি কিন্তু এই কয়েকটি সাব টপিক নিয়ে রয়েছে আশা করি এই আলোচনাটি মোটামুটি বোঝা গেছে যদি আরও বিস্তৃতভাবে ইউনিটগুলিকে জানতে চান তাহলে অবশ্যই আমাদের জানাবেন